tenemos eh, gran oportunidad de tener nada más y nada menos que a Deisha Wigan, nuestra directora nacional senior, quien vive en los Estados Unidos, a quien conozco personalmente, a quien admiro profundamente desde el día que la conocí, la verdad. Eh, Dios permitió que el año pasado eh, pudiéramos trabajar más cerca y eh, algunas de ustedes nos estaban el año pasado, eh, pero hoy ya están y van a escuchar a una mujer que es eh, de las mejores directoras nacionales en este momento en Estados Unidos, que vino a Colombia hace nueve años sin no, 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 eh, eh, hablar eh, español, sin saber hablar español. Y hay aquí que tienen sus micrófonos abiertos ya, sin saber hablar español y eh, sembró algunas semillas aquí y pues de esas semillas pues broté yo y brotamos todas nosotras y brotamos otras personas y pues hoy estamos aquí eh, escuchándola y aprendiendo de ese gran éxito que ella ha construido por mucho tiempo en esta compañía. Así que eh, tenemos de verdad el privilegio, el honor de escucharla, de aprender. Tengan un, una um, libreta, tengan una tengan una, un, un espero para, para eh, sí, no quiero colocar en mute a nadie, no quiero silenciar a nadie, pero la verdad sí está habiendo como mucho ruido con los micrófonos, entonces les quiero pedir por respeto a la persona que está hablando, que cierren sus micrófonos y eh, vamos a hacer una pequeña oración para empezar eh, nuestra, nuestra, nuestra reunión, ¿ok? Entonces, please, close your eyes and eh, gracias Señor por este tiempo que nos regala, gracias por este tiempo en que vamos a compartir, a aprender gracias Señor porque hoy está Deisha una gran mujer que viene a bendecir nuestras vidas, que viene a eh, hacerla crecer en mucho eh, más grandeza para este año 2024, gracias por la vida de cada una de las consultoras y las directoras que están aquí conectadas Dispón nuestros corazones para aprender. Dispón nuestra, nuestro corazón con humildad para recibir lo que ella trae para nosotras, Señor. Y que seas tú hoy utilizando a Deisha como un instrumento de crecimiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo no vine a hablar. Eh, quiero cederle, por supuesto, todo el micrófono a nuestra directora nacional senior de Estados Unidos, Deisha Wigan. Así que abramos ahora sí nuestros micrófonos con un fuerte aplauso para ella. Pero un fuerte. Aquí no Hola, no, señor. No, no escuchamos. No escuchamos. No, sorry. Okay. Thank you, so thank you so much, Silvana, for putting this together. I thank you so much for giving God the glory. That's a beautiful. Okay. All right. Thank you so much. Oh, oh. No, uh, yeah. Okay. Yeah. Thank you so much for starting us with prayer. The beautiful thing about Mary Kay is we're able to put God first. And that's what I love so much about this business. Gracias, Silvana, por empezarnos en oración. Gracias por traer el nombre de él hoy en presencia. Y sin él, esto no hubiera empezado. Silvana, you always give God the glory. And I love that about you. And I know that God has put us together for a reason. Silvana, tú siempre pones a Dios eh, dándole la gloria en todo y, y eso es de admirarse y por eso que hoy Él nos trajo juntas. He has called you to be a national sales director, so do not ever give up the hope. 
él te llamó para ser una nacional, entonces nunca te rindas, nunca pierdas fe. <laughs> Happy New Year and congratulations on being the number one area in all of Colombia. Feliz Año Nuevo y felicidades por ser la área número uno en Colombia. That is an amazing accomplishment. You have no idea. You should be so proud. Eso es grande de lograr. Deberían estar muy, muy felices y muy alegres por ese logro. That needs to be your selling tip right now. Can you believe it? My unit, the unit that you would join or that you would buy from is the number one unit in all of Mary Kay and Colombia. So when you are supporting me in sales or recruiting, you're making an impact, however you want to say it. <laughs> so, felicidades, y ese debería ser uno de los puntos principales cuando vas a vender, a decirles a tus clientes, estás comprando de la, de, del equipo número uno de, de Colombia, y que sería bueno usar eso cuando tengas a tus compradores. So, use this to your advantage. To say, we are, you're not bragging, we are number one. You know, you're coming into a great area. You're coming in, we have a great um, group of women, of training, of leadership. So be proud of that. No lo, no lo vas a usar como decir, dar envidia a otras cosas. Lo estás usando para eh, darle a entender a la gente, mostrarle que están comprando de una buena, de un buen equipo, que es el número uno en Colombia. Y úsalo a tu eh, ventaja. It's a new year, so it's a fresh new start, and I love New Year's. Um, ours is July in um, the U.S., and you guys have February 1, which is a beautiful month. So, es un año nuevo. A mí me encantan los años nuevos. Eh, y para ustedes, el año nuevo es primero de febrero. Para aquí en los Estados Unidos, nuestro año nuevo es en julio. Yes, it is a time to set new goals for your family, um, maybe to write out a long-term vision for your family. Maybe it's a new home, travel, something you want to do for your house, something. So you want to have like a long-term goal for your family that motivates you. Esta es, es la oportunidad perfecta para venir y hacer metas para este año, ya sea eh, familiares, en tu negocio, entonces pueden ser metas de largo plazo o metas también de corto plazo. And you want to have like a short term goal that would be for this year. Maybe you want to be on the court of sales, um, court of recruiting, become a director, whatever it is. You want a short term goal for yourself and then something that you want for the month. So you want a long term for like five years out, which you want a year from now and then six months from now and a month from now. You always want to look at the long term goals and short term goals. But this is the time to do it starting a new month. So, es la hora perfecta, ahorita que empieza un año nuevo y un mes nuevo, esta sería la oportunidad perfecta para hacer tus metas a largo plazo, ya sea cinco años máximo, tres años, dos años, un año, un mes, y así vas. Estas son buenas para hacer tus metas también pequeñas. Tus metas pequeñas puede ser ser director, ser la número uno en ventas. Todas esas metas pequeñas es buena hora para comenzar. I want to give a little congratulations to these directors that have gone above and beyond. Quiero darle un reconocimiento a esas directoras que han hecho mucho más y han llegado a, a cosas grandes. Hitting the court of sales for last year. Mary Castro, which is the first line to Silvana. Congratulations, Mary Castro. Mary Castro, felicidades, <laughs> que es la primera línea de Silvana. Maria Paz. Maria Paz. Lisette Carvajal. Lisette Carvajal. And I might say it wrong, so she's going to say it right. Marbe Luz Jimenez. Marbe Luz Jimenez. Marilyn Quincino. Marilyn Quinceno. Quincino, okay. <laughs> Consuelo Estevez. Consuelo Estevez. Elsa Castellanos. Elsa Castellanos. Did I do good? Yes. Really... So that is all for the directors for the Court of Sales. So congratulations. Eso es para todas las eh, Court of Sales, las ventas de ventas. And you're going to be recognized at seminar, up and coming. Felicidades, Iván. Eh, faltó, faltó Sorlenis Cuello. Anoche Sorlenis cerró Cuello. su corte de inicios. Oh, yo le, eh, ¿cuál era el nombre? Sorlenis Cuello. Sorlenis Cuello just hit her goal oh, yesterday. Like oh, recently. my gosh. I didn't Felicidades. see it. So I appreciate you for adding that in there because I, I didn't see it gracias, updated. Gracias por agregarlo. No lo había visto eh, actualizado. Felicidades. And recruiting was Mary Castro. Congratulations for recruiting and sharing. Felicidades, Mary Castro, por reclutar y compartir.
And that's, you know, with the B, the beautiful diamond B. And obviously Mary Kay wants you to share with everyone the opportunity. And then our unit club, our directors that hit a special unit club, Mary Castro, congratulations again. Felicidades, Mary Castro. You triple corded. Tú so you did sales, tres. sharing, yeah. and stuff. Tú hiciste los tres. Full circle success, full circle success. And then you have Silvana Valerio. So Silvana she also Valerio did the unit bien. club, which was... Yeah. Yeah. as number one and I'm so proud of you guys because um you know it's not even about the the the, the price it's about who you become in the process as you are winning muchas felicidades chicas estoy muy orgulloso de ustedes al final del día no es eh, el regalo o el reconocimiento que se ganan sino es lo que están haciendo y cómo están creciendo en él. When you win, you allow other people to believe that they can too. Cuando tú ganas, tú le permites a otra persona creer que sí se puede lograr. So, um, I want to quickly share with you guys just some tips this year. We're starting your fresh new year. I know with translation, we only have a certain amount of time. I have to pick up my kids at two and I know Gabby leaves at two, so I want to keep it... <laughs> Moving, but hopefully you have notes or you have your phone to take notes. Eh, chicas, yo sé que el tiempo es corto, pero de verdad quiero impactarlas con algo y darles unos tips este día, empezando <coughs> más este año nuevo. Así que bueno, yo tengo que recoger a mis hijos, a la tos. Gaby se va a las dos, pero vamos a, si tienen un lápiz o su teléfono para escribir estas cositas importantes. So one of the biggest things is hopefully you are Um, sharing your business online. Hopefully you're on Instagram, TikTok, or Facebook. Find one of those social media huh? Oh, sorry. Maybe they need to mute. Maybe, mute um, maybe mute out the noise. I don't know. Podemos say. Yeah. Okay. Yeah, perfect. Least. Okay. So what I know for sure is you need to find one social media platform to share what you love. So whether it be Facebook, Instagram, TikTok, find one place that you're going to be showing up daily. Okay. Mi tip número uno es las redes sociales. Busca una red social que a ti te atraiga, que puedas compartir que te atraiga a compartir lo que estás haciendo, ya sea Instagram, sea Facebook, sea TikTok, pero el punto es compartir lo que estás haciendo a diario. You want to find your niche. So it's just not Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay. I want you to write down three things that would represent you, that you like. Like I'm a mom of teens, so I might talk about being, you know, dealing with teenagers and adding in humor. Um, I love fashion, right? makeup, fashion tips, and then I love Mary Kay. So I'm going to rotate those three things to make it fun for people to look forward to, oh, I can't, I can't wait to see what Daisha has to share today. Um, el segundo sería busca tu, tu nicho, tu, tu pasión. Comparte no solo, no todo lo que compartes va a ser Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay. Tienes que buscar que ella quiere que tú escribas tres cosas hoy en las que a ti te guste. Por ejemplo, ella es mamá de tres jóvenes, entonces ella comparte cosas de cómo lidiar con los jóvenes, humor, eh, cosas graciosas con los niños, y la otra es eh, fashion, es, eh, ella le gusta mucho ropa, modelar ropa, entonces ella lo que sabe es que su audiencia está esperando como qué va a hacer hoy de ella, qué va a poner, qué va a postear, qué se va a poner, esas son sus eh, segundos tips. So write down three gifts that you think you have maybe it's the gift of humor maybe it's the gift of you're very good with decoration for your house um maybe you have a new baby and you want to share that life maybe you love health tips um you love little things so find three things that you think you're good at and i want you to rotate that within your social media so that you start getting people watching you building a relationship and that in return is going to help your sales your recruiting and so forth So, como dice ella, quieres que escribas tres cosas, tres regalos o talentos que tú sepas, ya sea que a ti te encante decorar tu mesa de casa, te encante decorar tu casa, o, ¿sabes? Tienes, eres mamá nueva, acabas de tener un bebito, o busca algo que te apasione y quieras compartir eso 
a lo largo de tus redes sociales para que otros lo miren y así vayas reclutando a gente. You want people to wonder what you do. Like, hmm, like a little mystery. So it's February, right? So maybe tomorrow you share your favorite Valentine's lip look, right? So you maybe pick out a beautiful red, a beautiful pink, a beautiful plum, how to do it, right? And if you don't know how to do it, YouTube it, ask a young daughter, but do something exciting, right? So, estamos en febrero, es el mes del amor, y tal vez mañana quieras empezar compartiendo tu look de tres colores que te gusta para el día de San Valentín. Puede ser que busques un color rojo, cómo aplicarlo, un rosado, un fusia, cosas que te, que te atraigan a hacer ese video, y si no sabes, pregúntale a tu hija menor, pregúntale a alguien para que te vaya ayudando y te vaya sacando afuera. So I want you to think of how you're going to intertwine your gifts. Maybe you do a tuck me into bed routine with your favorite skincare products. Maybe you do a quick five minute mommy look. Maybe you do a nighttime eye look, but fit, pick a few creative ways to share your product without being pushy in sales. You understand? So ella dice, escoge cómo, cómo eh, introducir el producto a tu audiencia, pero sin que ser como sabes, muy abierto de que mira, compra este producto, sino que busques como tal vez me voy a acostar, que cómo me, me preparo antes de acostarme, cómo lavo mi cara con los productos y eso. Don't, don't put all the products, you don't want to put it and then be like, da, 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 da. you want to say comment lips and I send you information, you comprehend, like you want to add mystery, like mm -hmm. oh, what is she wearing, how is she doing it, so comment lips and I will send you information and then on a side note, on the DM or the private message, you're saying, oh my gosh, it was so nice to meet you. By the way, this is the look and I can get that for you. You send them the link to where they can order or you get it for them or you book an appointment online or in person. No vendas o muestres el producto así o da la información así. Deja un poco de misterio para que cuando esa persona esté viendo tu red social y mire, sabes, cómo me maquillé hoy y ponle ahí en, el, en, el, en, el, en la descripción del post Uh, comenta labios y te mando todos los productos y en el mensaje privado ponle ay me encanta que estés interesado en mis labiales mira te puedo mandar y aquí los puedo yo te los puedo enviar yo te los puedo comprar y enviártelos maybe you do um, you show your favorite skincare routine and at the end you put comment skincare same thing you have a private message on the side where you want to build mystery So where people are like, oh, what is that product? Her skin looks so good or whatever. And it, you don't want to just be about the sale, right? You, when you're in that private message, you want to say, oh, what do you do? Do you have kids? Super cool. This is the products I'm using. Um, you know, let's connect. I have an online presentation Thursday night or click on this Zoom and I'll invite you. Or, hey, here's a recording of my nighttime routine. Let me know how I can help you with those products. Building a relationship. So, ella lo que dice es, <laughs> ella lo que dice es que no seas, sabes, muy ahí afuera vendiendo el producto. Deja el poco de misterio para tu audiencia. Y, por ejemplo, ella dice, otro ejemplo es, eh, me voy a desmaquillar en la noche o me estoy preparando para dormir. ¿Cómo puedo yo, eh, sabes, hace, tú haces el video y pones, comenta skincare o comenta rutina de noche y yo, Sabes, en el mensaje privado, tú le mandas toda la información a esa persona, pero no lo hagas todo sobre la venta. Lo que haz es, habla con ella, comunícate con la persona, pregúntale, ¿qué haces? ¿Eres mamá? ¿Tienes hijo? Mira, estos eran los productos, te los puedo conseguir, te los puedo recomendar. Pero el punto es que seas misterioso con, con tus videos, con tus productos, y no, no te enfoques tanto en vender al principio. Comunícate, haz esa, como, esa um, amistad con la persona. I also want to challenge you to multiply yourself. And what I mean by that is, I want you to think of, you know, all the, uh, what's the word? I, um, it re like the rejections that you get. Like if someone says, oh, let's meet up to book to go over this. And they're like, I'm busy. I have kids, right? So I want you to think what's a way where they they won't shut you down. So for example, let's say there's a busy mom that I want to connect with, but she doesn't have time because she has three kids and I'm busy too. Let me think of all the ways I can shut down the nose. I'm going to record my nighttime routine. I'm going to record getting ready in the morning. I'm going to record my favorite look, look, 
Why? Because when she can't meet with me, I can send her the recording and she can listen on her time. Why? Because women today are too busy. They don't have time, right, Gabby? They're yeah. too busy. And if Gabby's like, I have school, I have work, and I want to meet with Gabby, I'm like, you know what, Gabby? I'm going to drop you off this sample and I want you to watch this video. And then tomorrow, let's connect. I'll give you a free lip flush just for listening. She's going to be like, oh, you know what? I need this skincare. I'm out of this. So think of ways to multiply yourself and make use of your time to connect with the busy woman. Okay. So this is however que, you think to say it. This is the other form of how you ajustarte a, um, a, a las ventas, ella dice que ahorita todas las mujeres somos muy ocupadas, todo el mundo está en algo, si eres mamá, tienes tres hijos, eh, estás, eh, sabes, yendo a la escuela, eh, eres muy ocupada, todo el mundo está muy ocupado, entonces dice ella que tienes que saber multiplicarte, mm -hmm. ella te quiere retar hoy a, 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 a formalizar formas de cómo puedes multiplicarte, si estás tratando de, sabes, venderle a tu amiga, pero tu amiga no se puede reunir contigo porque es mamá tiene un bebé, acaba de nacer todas esas cosas, ¿qué te dice ella? multiplícate es, haz, haz un video de tu de cómo te desmaquillas, qué tipo de productos usas, cuál es el primero cuál es el segundo, cuál es el tercero y mándaselo a ella ella está dando un ejemplo que si ella me dice, Gaby, mira, me quiero reunir contigo, pero tú tienes escuela, tú tienes que ir aquí, tú tienes que salir, eh, te voy a mandar este, esta muestra de un lipstick. Si te gusta, ven mañana, te regalo un lipstick y eso es forma de multiplicarse. So, lo que ella quiere decir es que se multipliquen, busquen formas de cómo atraer a esa gente para que no eh, haya rechazo, no le digan no. So, Find a professional place, like good lighting, where you can maybe have a robe with the good lighting. You're showing your nighttime routine, but also connecting with your story, talking about why you do Mary Kay, why you love it, how it's made a difference in your life, the products really quickly, talk about how much, and then always share how they can join. And then you connect. So you could do a nighttime routine, a daytime, maybe put a bright shirt showing from beginning to end how you get dressed. But you need to have the good lighting, right? The natural light. So maybe it's by the the lights coming in. Like right now I have the light coming in. But if not, I would go by a natural light in the window or the bathroom to record because it has to be good lighting for them to connect with you and to see everything and to get their attention. You know what I mean? So, eh, hablemos de, de tener buena luz, de grabar un buen video. Eh, si, eh, para atraer al, a la persona que tú quieras atraer, necesitas tener buena luz. Ahorita tenemos luces atrás, pero si no tuviéramos las luces, estuviéramos al frente de una ventana que tenga buena luz. Atra a tener buena luz, a que tu video sea de buena calidad, atraes al cliente. Si alguien mira algo que no sea de buena calidad, no lo vas a atraer. Entonces ella dice, enseña tu rutina de, desde que estás vestida, cómo te desviste, o sea, cómo te preparas, te desmaquillas, usas tu skincare, todo eso. Pero el, el, el punto principal es tener buena luz. So invest in the lighting, Amazon, you know, whatever, your local place to get a light so that you can have better recordings, I guess you should say. Invierte en una buena luz. Puede ser en Amazon o puede mm. ser en una tienda local que ustedes tengan, pero sí invierten en una buena luz porque al tener buena luz, tu calidad de videos son mejores y tienes esa luz. The other thing I know for sure is your attitude. Your attitude will determine your altitude in this business. So, otra cosa que puede determinar mucho cómo creces en este negocio es tu actitud. This business is 99% attitude and 1% skill. So, you don't have to know everything. That's the good news. You don't have to know everything to be successful. So, este negocio es basado de 99% actitud y 1% de lo saberlo. Gracias a Dios que este negocio no es un negocio que tú tienes que saber cómo manejarlo. No tienes que saber nada. Pero con tal tengas tu actitud, puedes llegar muy lejos. That has been my main um, gift or tip with, with success. I didn't know everything. I wasn't at the top of my class. Look, I went to Colombia without even knowing Spanish. You want to talk about attitude, right? Not knowing Spanish, not knowing the language, being scared. But I went there out of faith and people felt my passion and my good attitude and energy. And therefore they were interested, right? So I didn't have to know everything, but you have to have that energy and that excitement and that good attitude to draw people in 
to want to do what you do. So, un ejemplo grande que yo les puedo dar hoy en día es mi actitud cuando abrimos Mary Kay Colombia. Yo no sabía la lengua, yo no sabía el, 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 el español. Y hoy en día yo puedo decir que mi actitud me ayudó mucho a triunfar y me ha ayudado a triunfar en otros aspectos también. Porque cuando fui a Colombia, eh, las que empezaron miraban mi pasión, miraban lo que yo quería transmitirles y mi actitud fue lo que me ayudó a llegar lejos y lo ha hecho en otros aspectos de mi vida. So when starting your day, you know, start your day with your prayer, your meditation and say, you know what, today is going to be a great day. I'm going to make it happen. Everything is going to go my way, right? When you wake up with that attitude of gratitude and you're positive and you believe that everything is going your way, it is. I believe it will. So, cuando tú empiezas tu día, empieza tu día en oración, con tu libro de gratitud, eh, con tu devocional y, y declara que este día va a ser un buen día. Yo lo hago, me ha servido bastante porque me levanto, oro, tengo mi devocional, eh, tengo mi tiempo con Dios y digo que hoy va a ser un gran día. Y lo creo, lo creo que sí, y yo lo he vivido, y todo es basado en la actitud que uno tenga. The second thing is belief. Belief in yourself, um, where you are heading, and in your company. Eh, la número dos sería creer. Creer en ti, creer en la compañía, y creer a dónde vas a llegar. Like Mary Kay said, if just one woman today realized how great she would she would be it would be a great day if just one woman today realized how great she would be it would be a great day como dijo mary kay un día si solo una mujer eh, supiera lo que va a ser todo sería un gran día so it's so simple that when you believe you can achieve right and when you believe in your consultants you can achieve or when you believe in your customers everything starts with a belief do you believe in you right y todo empieza en creer porque, ¿sabes? Si tú crees en tus clientes, si tú crees en, en, en lo que estás haciendo la venta, si tú crees en ti, todo empieza de allí, creer en ti. When you believe in yourself, it makes you more attractive and confident and it draws people to what you do. Cuando crees en ti, te hace más atractiva, te, la gente se atrae más a ti y todo se hace más fácil. Um, there was an analogy like a little swan in the water, like you're treading, treading, you're like, but like nobody really knows underneath what you're doing. You fake it till you make it. You know, I didn't always know everything, but at least I have the good attitude and belief that I was going somewhere. Es como el ejemplo de un patito en el agua cuando empieza a nadar. Tú sabes, tú lo miras ahí, pero él trata, trata, trata. Entonces ella, hoy lo que te quiere decir es lo mismo. Tú, tú tienes que hacerlo, aunque tú digas que no puedes, lo tienes que hacer, lo vas a lograr. Eh, hay una frase en inglés que dice, fake it till you make it, mm -hmm. hazlo hasta que te creas y así es the other thing is hard work hard work I will work you under the table right hard work pays off la otra cosa es trabajar duro trabajar duro te va a recompensar I was never the 4.0 student or the one at the top of the class but I would work you under the table yo nunca fui la estudiante número uno yo nunca fui la estudiante más alta con el grado más alto pero siempre, siempre estaba dedicada a trabajar, a trabajar y a trabajar para que todo me saliera. I always say that if you will work for two years like most people won't, you will be able to live in two years like most people can't. So, mi filosofía siempre ha sido de que si tú trabajas esos dos años como nadie lo ha trabajado, en dos años estarás donde quieras estar y como quieras estar como nadie más estará. So, My goal every month was to see 30 new faces. 30 new faces. So, mi meta para cuando yo estaba antes, mi meta todos los meses era ver 30 caras nuevas. Your goal this February is to see 30 new faces, whether it's in person, whether it's online. I don't care if they're joining a group session that you have or whether you're dropping off a sample or whether they're watching a recording of you using your products but you are at least seeing 30 new faces a month because if you're not seeing new, you're not keeping your business alive. It's like a hairdresser with no new clients. It's like a realtor with no new clients. With anybody in sales, you have to have new coming into the fold. So, tu reto para este mes de febrero es que, que mires 30 caras nuevas, ya sea en persona que tú 
¿sabes? Hagas un grupito, se miren en persona o virtual o que tú les mandes tu video, pero tu meta es que mires 30 personas nuevas. Es como un realtor, un, un vendedor eh, de propiedades. Si él no mira clientes nuevos, no va a crecer. Es como una peluquera. Si no tiene personas nuevas, tampoco está creciendo. Where are you meeting the people, right? You're meeting in them at your kid's school. Right? ¿Dónde estás conociendo a la gente nueva? You're looking for opportunity. You're not looking for, oh, I'm going to jump on the sale. No, no, no. It's about making that connection with someone, finding something in common, asking questions with someone so that you can make the connection for her to someday be your customer. Es, por ejemplo, es donde estás encontrando estas personas. Puede ser en la escuela de tus niños, puede ser en el mall, puede ser en un shopping center. ¿Dónde estás encontrando esta gente? Your church, en tu iglesia, en, tu en, el, en el gimnasio, en tu alrededor. ¿Dónde estás encontrando esta persona? No es para You're hacer la bus, venta. the transportation, the yes. train, the, la, el bus, the el airplane, en un avión, el aeropuerto. Your husband's referrals, tu ami los a amigos party, de tu esposo, shopping, un, una fiesta, online, en línea, en línea es muy grande. That's where you want to be online present so that you're liking and commenting on other people so that when you see someone's liking and commenting a lot you're liking and commenting on theirs you have a maybe a side message that says you know oh i've gotten to know you over the past few months would love to connect i have a fun online you know mom's took me into bed party on thursday i'd love for you to join in or i'd love to send you a recording so that you can tell me how i do so no es tanto lo que sabes no es venta 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 es hacer esa conexión con las personas y por ejemplo, dice ella, es muy importante que ustedes estén en línea, porque de línea salen muchos. O sea, una persona te escribe, te he estado viendo, te he estado siguiendo hace tiempo, quisiera ¿sabes? saber más información. Entonces tú le dices, sí, mira, tengo un party con mamás el jueves en la noche, ¿cómo desmaquillarnos? ¿Qué productos usar? Ven, me gustaría tenerte. Es la conexión que armas. So, yeah, so seeing 30 new faces a month is a make or break for your business. So, uh, ver 30 caras nuevas en cada mes es, es un logro que necesitas hacerlo. And making sure that they feel the product, whether it be actually in person or they try a sample or they're watching you do, do the presentation. Then you're closing the sales and then you're sharing the opportunity all in one appointment. So, el, el, el punto es cuando, sabes, invites a esa persona, estés con ella, es que ellos sientan el producto, ya sea si estás en persona aplicando el producto, sea en línea con una, un sample o, eh, sabes, ellos viendo cómo tú usas el producto. Es hacer todo el círculo, mostrar el producto, hacer la venta y hacer la conexión. The other thing is loving on people and getting to know personality styles. Otra cosa es amando a las personas y conociendo sus estilos. I always say that people can be the best and the worst part about your business. Yo siempre he dicho que las personas pueden ser lo mejor y lo peor de tu negocio. Allow people to fascinate you instead of frustrate you. Deja que las personas te fascinen en vez de que te frustren. This is a people business. You have to love people. Ese es un negocio de personas. Tienes Mary que Kay amar. loves people. Tienes que amar a las personas. Mary Kay amó a las personas. So when you're meeting people in everyday life or you're connecting with them, study them. Like, what are they about? What, what, what's their love language? What, what would they be? And the DISC, which we've talked about before, the DISC. So, eh, estudia a las personas. ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿Cómo es esa persona? Y como hemos hablado mucho antes del D D -I -S -C. So a D personality, you would know she's in front of you. She's going to be very direct, right? Very direct. Una personalidad eh, deep va a ser muy directa. When she shakes your hand, it's going to be very aggressive. It's going to be very firm. Cuando esa persona te, te dé la mano, va a ser muy fuerte, muy firme. When she hugs you, it's going to be a, like a this. It's not an embrace. It's a like a strong tap. You're going to know you're with a D. Cuando sea una persona de, eh, tú vas a saber que es una persona que cuando te abrace, te va a pegar en, en, sabes, muy fuerte, te va a abrazar fuerte. She's about power, she's about money, she's about prestige. Esa persona es de mucho, 
eh, poder, Dominant, exactly. es una persona eh, dominante, una persona de poder, solo, ¿sabes? busca el dinero. She's about title, money, power, busca status. Título, okay. Busca título y estatus. So, every person I meet, I literally am summing her up. The first few minutes, I, that's what she is. Not, not saying that completely they can change, but for the most part. That's what she is now. The way I sell to her, the way that I recruit her is the way her personality wants to hear it. It's not about me. I'm the I. La, 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 la. No, she wants to hear it. So you need to start communicating in the way that the person wants to hear. You understand? So tú tienes que comunicarte con esa persona dependiendo de su personalidad. Ella, por ejemplo, cuando conoce a alguien, las estudia en el instante para saber en qué categoría cae y venderle así con su categoría. Si es una persona de ella va a venir y le va a vender el producto así porque no es sobre ella, es sobre la persona que ella le está vendiendo. So the appointment with the D is very short and to the point. It's what's the bottom line? What is this product doing? That, that, that. Um, this is the money you're going to make. This is how I'm going to support you. You're not just la, 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 talking forever. You know what I mean? Oh, oh, there we go. Okay, I don't know where we went. Okay, sorry. So, una persona de, um, es una persona que obviamente cuando tú le vendas, es al punto. No vas a andar, ay, aquí, mira, qué lindo, que aquí, que aquí. No, al punto. Ellas quieren directo todo. O sea, dame la cantidad, cuánto cuesta, cuánto voy a ganar esto. Directo al punto, al grano. It's the same thing if you recruit a consultant directors that have a D. They don't want to be on the phone. Like, Ari, Aurelia, who is half Puerto Rican and Cuban, my offspring national, she's a D. When I talk to her, it's direct. I'm even scared of how I have to say it. But she would prefer me be direct than la, 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 la. That's it. It should be straight. That's it. I want to hear what it is. Es como mi, eh, mi otra nacional que salió de mi equipo, eh, Ari, uh, Ariela, Ariela, que es mitad puertorriqueña. Eh, ella es una persona de, hasta a mí me da miedo como le digo las cosas, porque ella es, dime al grano. No andes con, ah, soft y blah, 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 <laughs> al grano. <laughs> Okay, the I personality, me, more me. Eyes, you're going to talk for, they're going to talk forever. They're about how they look, the jewelry, the prizes, the travel. La, 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 la. They're on Instagram. I can tell you that. They're on Instagram. They're on Facebook. They're on Snapchat. They're influential. Exactly. They're very influential. They're very good with people. You're going to feel like you know them forever when you talk to them. Las personas y son muy diferentes. Las personas y soy yo. Ah, la, 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 la. Me encanta, me encanta hablar. Me encanta influir. <laughs> influenciar a otros, me encanta estar en las redes sociales, la persona y es mucho más de cómo se mira, de sus joyas, de su, cómo se viste, todo yeah. eso, esa soy yo. So when you are selling the product, it's about, oh my gosh, this is going to make you look young, this is going to make you look youthful, this is what's trending now, oh my gosh, we're going to, you want to trade on my diamond? Look, It's about the people, the fun. So when you're selling the product, it has to be about the fun. It has to be about the people. You have to ask her questions. And it, be ready because it's going to be a while that you're going to be there. And you might talk a lot, but that's okay because she's about building the relationship with you. So para la persona I, obviamente, sabes, va, va a tomarte más have tiempo. Fun, va, lighthearted. Va a tomarte más tiempo venderle a esa persona, pero está bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo esa conexión con esa persona. They like the friends, the money, the travel, the Ellas prices. Ellas son más de, le gusta amigos, eh, viajar, los, los, los regalos. It's about that, the sparkle. Es that todo eh, lo que brilla, todo eso. Entonces, eh, sabes, va a tomarte más tiempo, pero como dice ella, nos encanta, o sea, cuando tú le vas a vender a esa persona, tú no le vas a dar el producto, solamente le vas a decir, ay, te vas a ver más linda, más joven, se te van a ir, ¿sabes? Vas a verte espectacular, los, eh, las bolsitas de ojos se te van a ver más claras, todo eso. Right. So, like, when you join my team, we're going to have fun, we're going we're going to go travel together, we're going to make a difference, you can earn jewelry, you... It's about the fun of it, right? Mm -hmm. So remember that when you're sitting down with a new customer or client or when you're working with a team member. So recuerda eso siempre cuando estés mm -hmm. con un cliente nuevo o, o una de tu equipo, una directora. Recuerda siempre, si es una I, ellas van a estar muy interesadas en, obviamente, en la diversión, en la fiesta. Eso le gusta. Saber, decirles, mira, si tú te unes a mi equipo, vamos a viajar, vamos a festejar, todo eso. Okay, the F. The S personality F. is very slow, soft. 
when you ask her questions, it's gonna be like a slow drip, okay? She's when you ask her about her, she's not gonna talk about her. She's gonna talk about her family, like your mom. I think she has a lot of S in her. Yeah, she's like, <laughs> like I love them, but they're gonna take a little bit longer. Yes, and then like you need to spend time. You need to hear them. They're very good, loyal, supportive people. But remember, the appointment with an S is going to be, you know, this, it's going to ask her about her family. You need to ask her questions. You need to show that you care because they're going to be very loyal customers. They're going to be very loyal um, consultants, but it's going to be a slower, longer appointment because you're going to have to really connect with her. Para las personas S, son las personas slow. Las personas lentas. Va a tomar un poco más de tiempo. About de relationships, relationships. Loyalty. Va a tomar un poco de tiempo llegar a esas personas porque cuando se sienten contigo van a hablar de su familia, de sus hijos y como que de ellas último. Entonces va a ser un proceso más lento para hablar con esas personas. Las amamos. We love them. Pero obviamente right. tarda un poco y tenles paciencia. Pero tarda un poco en conectar y saber de right. ella. So you're going to take the time to show her the steps of the skin care, the moisturizer, what it's going to do. And if you need to send her more recordings or information later, that's fine. But hear her out. Mm -hmm. Just know that you as an eye might be frustrated because it's not going as fast as you want it to, but it's important to build that relationship. Pero si tú eres una I y obviamente tú quieres que todo sea un poquito más rápido, va a tardar porque a estas personas ese tienes que enseñarle el producto, cómo aplicarlo, cómo quitarlo, cómo, sabes, poner el otro. Va a ser un proceso más lento, pero obviamente lo que te importa es crear esa relación, crear esa unidad con la persona S. The C personality is detailed, very type A, very analytical. La persona C es muy, sabes, eh, tipo eh, A, muy detallista, o sea, muy todo tiene que estar describido, todo eso. They want to know the details, all the information. I what ingredient is in this? And you're like, I don't know, lady. Like, <laughs> you know, find out. Like, that's why you need to learn three things that each of the product does. Because the C personalities are like, oh my gosh, you know. Oh, you know, it revitalizes, it hydrates, it smooths. Like, they want to know the details. So they're annoying to someone like me. Because I'm like, whatever, it's going to make me look young, I want it, you know. But they want to know. The details. So the more information that you can give them, the better. They're great people. They're very loyal. Mm -hmm. But they want to know the numbers, the amount, and what is it doing. Okay, Period. so para el, la otra personalidad, que es la personalidad C, estos son personas que son, sabes, muy, muy eh, analíticos, sabe, quieren saber todos los detalles. Entonces, obviamente, hay, nos van a caer un poquito pesaditos al principio, porque obviamente, como dice ella, para mí que yo soy tipo I, yo quiero venderte el producto, yo te lo voy a vender y te voy a decir, mira, este producto te vas a ver bella, te vas a ver joven, pero ellos quieren saber qué ingredientes trae, qué es, eh, efectos secundarios pueden yeah. ocasionar. Entonces, obviamente tarda un poquito para una right. persona y, pero los amamos. We love them porque son eh, leales, van a estar ahí. Entonces ella recomienda que para todos los productos de Mary Kay sepas Three main things to know about yes, each product. Just, I always memorize three things that each product did so that I felt confident and it would attract the C's to be like, oh, she knows her stuff. And then if they wanted more information, I would research online and right. copy and paste and say, let me get back to you on that information. Okay. And I would call the medical relations department or I would look online and copy and paste it and text it to her senator or I print it off and I put it put in, in the, the products. Product. So, obviamente, ella dice que te recomienda conocer Tres cosas importantes del producto. Obviamente, si te siguen preguntando más preguntas, ella lo que hacía era, déjame mandarte más información o en tu empaque te he hecho más información y ella buscaba, sabes, los productos más como detalladamente o preguntaba a alguien, un farmacéutico, algo así, para saber exactamente y le enviaba la información a esa persona. But the people are so important. It is, I want you to study people and when you go into an appointment live or you're building a relationship with somebody be like oh what are they what are they what are they oh i need to focus more like this or it's not about you it's about the person in front of you okay so es muy importante saber que la take gente, yourself out of the equation que la gente es muy importante en este negocio las personas es lo más importante en este negocio así que si tú sabes cuando vayas a unirte o reunirte con una persona, recuerda, piensa rapidito a ah, esta persona es de esta persona es y esa persona es C o S. Eh, recuerda saber eso para saber cómo los vas a tratar y así 
sabes, tener una mejor venta. They will remember how you made them feel. Every time. Ellos se van a recordar todo el tiempo cómo los hiciste sentir esa primera vez. The other thing I know for sure is having vision. Like we just talked about in the beginning. You need to have vision for what you want to do for the year. Otra cosa muy importante es tener visión. Como lo dijimos al principio, tienes que tener una visión para el año. Go on Pinterest and maybe there is a special vacation you want. Save the picture. You want a special home. Uh, you want to pay off your home. You want to move from an apartment to a larger area. Or you want to redo something in your home. Or you want a certain bag, right? Or you want to get your kids braces. Or maybe you want surgery. I don't know. I don't know what you want. But everybody has like a, like a thing that motivates them. So have a vision for what the resource that you want to use your Mary Kay business for. Like you want to sell a certain amount because why? What are you going to do with that money? So, cuando estamos hablando de la visión, es muy importante que creas tu visión para que lo mires. Si tú lo miras, te vas a estar recordando tu por qué. ¿Por qué estás trabajando so en Mary Kay? A cruise, a picture of the cruise, cruise. right? Whatever. So, ve a Pinterest y digamos, por ejemplo, tu meta es comprar tu casa. Tú quieres comprar tu casa. Saca una foto de tu casa y la pones. ¿Quieres pagar una deuda? Saca una foto de dinero y ponla en, en, en tu, donde la puedas ver. ¿Sabes? Le quieres comprar frenillos, bueno, ponerle frenillos a tu hijo. Exactamente, un vision board. Le sí. quieres poner eh, frenillos a tu hijo. Saca una foto de unos frenillos, ponla ahí. ¿Quieres operarte? Drag it into a pic collage or a Canva. Mm -hmm. And if you don't know those apps, find them. Create it for you. Put it on the homepage of your phone. And then teach your consultants to do the same. When they come in your unit, say, what are your visions? What are your goals? Give me five things you want to accomplish. If they don't know how to go online, you create it for them. Mm -hmm. Send them the pic collage and say, put this on your phone. And it's going to make you want to work when you focus on it every day. So, puedes hacerlo. Puedes, sabes, hacer la pancarta con el vision board. O lo puedes tener en tu teléfono, en tu fondo mm -hmm. de pantalla. Para que cada vez que tú lo mires, te recuerdes tu por qué. Y compartir eso con, tu, con tus eh, mentores, con tus consultoras, todo eso. Para que cuando tú lo compartas, tú le digas el por qué tú estás en esto. Ellas también hagan eso, se enfoquen en hacer eso. I'm trying to see if I have uh, my old one. I just and show I you, but um, vision board. it's kind of tricky, but I do it for... Anything I want to do for the house. Um, Yo lo hago para cada cosa que quiera hacer para la casa. Or like if I'm doing, you know, whatever. It just, I'm trying to, I don't think I have it right here. But lo ando buscando para buscar. Uh, like here's one that I created for one of my Cadillac sales directors. Aquí está una que que yo le hice a una de mis directoras que se ganó, her two kids. Se ganó she el created Cadillac. the car se ganó with, el like so everything hijos. it was in front of her every day so todo eso estuvo enfrente de ella cada vez que abría el teléfono mm -hmm. ella lo miraba y ella sabía a dónde quería mm -hmm. llegar y su por qué yes so that's super important the other thing is discipline if you don't discipline yourself somebody will discipline you and so it's super important to be super disciplined with your day So, otra cosa muy importante es la disciplina. Si tú no te pones una disciplina, alguien más va a venir a disciplinar. Every night before you go to bed, Mary Kay would teach you to write out six things that are the most important things for you to do the next day. Starting with the most important thing to the least important thing. Mary Kay nos enseñó que, a, sabes, al acostarte escriba seis cosas que son prioridades para tu día siguiente. Entonces, cuando tú te estés acostando, escribe esas seis cosas, las seis cosas más prioridades que tengas que hacer para el siguiente día. So, we want to do the fun stuff, like the organization or the, ay, but I want to do this. But the, you got to do what makes you the most money first. So, I always think, what do I have to do for my day? What's making me the most money first, right? So, it's booking new appointments. That's making you the most money, right? The actual sales appointment. Then the recruiting. It's not organizing your office, which <laughs> we know that for sure. <laughs> You're going to use on my office. It's crazy. The point is, what is making you the most money right now? And that is booking the new appointment. That's actually going to the selling appointment. That's closing the appointment. That's recruiting. It's income producing activity, not things that are like frivolous, right? So, um, ¿qué son tus cosas prioridades en tu día a día? Obviamente, organizar tu oficina es una de ellas. Pero tienes que pensar en qué, cuáles son tus prioridades que te van a traer la plata. Por ejemplo, eh, 
¿Qué te va a traer la plata? It's not that it's not that important, it. but it's not making you the most it's money. Not, you can do it at 10 o'clock at night instead right. of watching Netflix. Go organize your purse. Go organize your bag. Go organize right. your carro. It's what's bringing you money. What's bringing you money? Bottom line. Ella not, lo, it's not going to feel good. Ella lo que dice es que tus prioridades, prioridades, tus seis prioridades deben ser las cosas que obviamente te van a traer dinero a tu hogar. Obviamente, el arreglar, organizar tu oficina es importante, pero lo puedes hacer a las 10 de la noche en vez de estar viendo Netflix, estar viendo series, pero ¿qué son tus tres, tus seis prioridades uh -huh. más importantes que te van a traer dinero? Agendar las 30 citas de, de las caras para las personas nuevas que vas a conocer, que vas a reclutar. Ya. Yeah. And so that is super, super important to, to discipline yourself because it's not always going to feel good. And I would do like, I would make it like a game, to be honest with you. It'd be like, Okay, Daisha, if you don't do this, someone else is going to talk to her. Or Daisha, if you don't do this, you cannot have your favorite coffee at five o'clock. Or Daisha, if you don't do this, you're not going to be able to watch your favorite Netflix show at nine o'clock. You know what I mean? I took the walk. <laughs> um, so you have, if you don't discipline yourself, someone else will. So you have to, because you're your own boss, there's nobody calling you going, oh, what did you do today? Like, but at the end of the day, it's going to matter. So, lo que dice ella es que mm -hmm. obviamente tienes que disciplinarte porque si no lo haces, otra persona va a venir a hacerlo. Por ejemplo, mm -hmm. ella dice que ella lo hacía como un juego. Deisha, ¿qué tienes que hacer hoy para llegar a esa persona? Porque si tú no llegas a esa persona hoy, alguien más la va a agarrar. Entonces, eh, tienes que saber disciplinarte y saber tus prioridades. The other thing is face your fears and do it anyway. The only way you're going to get better is by facing your fears, right? My daughter feared... Um, roller coasters with all her life until last year at 13, she went to SeaWorld and she finally faced her fear and she went on that roller coaster. Now she's like, I cannot wait. I want to go to Universal. I want to ride all the rides. She felt the fear and she did it anyway. To me, recruiting was my biggest fear. I hated to share this opportunity. I was thinking I'm going to get rejection. I'm not going to know all the answers. What mm -hmm. am I going to, how am I going to be able to lead them? But it wasn't until I did it and shared it enough that I became comfortable. So, otra cosa es, eh, llega a tus miedos, o sea, avanza tus miedos, no, de, no te atrapen en tus miedos. Por ejemplo, mm -hmm. mi hija, eh, frente a tus miedos, mi hija el año pasado tenía, bueno, tenía miedo a montarse a las ruedas, eh, sabes, a los juegos eh, mecánicos, y el año pasado fue a SeaWorld, se montó en una... Eh, un juego mecánico, y obviamente le gustó, ahora le dice, mamá, mamá, quiero regresar, quiero ir, quiero, estoy, quiero ir a Isla de las Aventuras, porque ella logró vencer ese miedo. Entonces, obviamente, dice ella que su miedo era reclutar, porque ella tenía miedo a ser rechazada, que le dijeran que no, pero ella vino, aún así con ese miedo, lo venció y lo siguió haciendo. So yeah, the only way you're going to get better is by doing it. The only way you're going to get better is by booking online. The only way you're going to get better online is by being online. The only way you're going to recruit is by sharing. Like, you have to do it. La única manera de, sabes, lograr eso, de, de llegar a ser alguien, de llegar a, a la siguiente etapa va a ser haciéndolo. Entonces, si te da miedo reclutar, tienes que hacerlo. La, el punto es que tienes que hacer las cosas para llegar a, a algo. And the last but not least is do you and be you because you know so many people it's like about being like somebody else you know god has given you personally specific gifts and you need to like not want to be like anybody else embrace who you are so la última cosa que les tengo que decir hoy es sé tú haz tú so tú eres tú dios te dio el regalo dios te tiene donde estás por algo entonces haz tú no nadie más nadie más es tú entonces haz tú Right. So what makes you unique, right? Maybe you're really good with people, right? Maybe you're really wise, like you you know a lot of great information. Maybe you're really funny. You know, embrace who that person is and intertwine it within your business because you'll feel more comfortable, you will have more fun, and people are going to be attracted to you when you're authentic. So ella dice que hacer tú es obviamente hacer cosas ¿Qué te distingue de los demás? ¿Qué mm -hmm. talentos tienes? Tal vez tú eres muy buena con las personas. Tú eres muy buena hablando. Que son cosas que te van a traer y que vas a lograr hacer las cosas. In closing, fall in love with your Mary Kay business in February. Today is day one of a brand new year, a brand new month, and a brand new year. So, en la última cosa. Eh, I'm sorry, what was the beginning? Eh, eh, 
fall in love fall with February. In love. So, la última cosa. Um, brand new year, brand new month, brand new year. Enamórate de febrero. Nuevo año, nuevo tú, nuevo mes. So, I want you to write out your vision for what you want for your business. Write out what you want to sell in February. Write out how many new personal team members you want. And I want you to focus on that. And, you know, when you do the work, when you focus on your vision and where, when you give each day your best, you're going to grow and you're going to succeed and get better. So, quiero que tú hagas tres cosas. Escribe mm -hmm. primeramente dónde quieres ver tu, tu negocio. Escribe cuántas caras quieres ver. Escribe qué metas te quieres, sabes, poner este mes. Y obviamente, haciendo tú las cosas, vas a crecer. So in closing, I've enjoyed being here with you guys today. I have to go pick up my kids. They get out at dos, five minutes down the road. I got to go pick them up. But I so enjoyed being with you. I hope that you've enjoyed this time. I know we need to do this more. Gabby, okay. amazing job. Gabby, so good. She's the best. She's the best for being able to just like pick up what I said. Um, Silvana, are you there? Let's see. Let me Let see me the last part. Gracias, chicas. Gracias por estar aquí. Me, me emocionó mucho verlas a todas. Gracias por unirse a esta llamada. De verdad que lo tenemos que hacer más seguido eh, para okay. hablarnos, okay. vernos más. Gracias, Silvana, por esta oportunidad. Y bueno, tengo oh, que ir a recoger no. a mis hijos a las dos. I'm so proud of you. Y eh, queremos que este año, dile que queremos que este año nos pueda acompañar así sea una vez en el mes para darnos todos esos aprendizajes que, que todo lo que podemos aprender de ella. She says that this year they would love to have you at least on yes. once a month to kind of yes. learn from you, get Absolutely. more of your... And if Gabby's willing to Gabby, prepare, we're going to do something fun. Now that you've met Gabby, we want Gabby more, right? She's sí, awesome. Voy a estar and this is a way to connect from afar because I know you're busy, I'm busy. It's kind of tricky right now with three teenagers and running a farm, but I love you guys. I'm praying for you guys. You're in my heart and mind. All the time. Corazón. <laughs> gracias, chicas. Gracias. Las quiero. Las amo. Yo sé que a veces es muy difícil. Estoy con tres eh, pre, preadolescentes. Estoy muy ocupada también cor, cor, corriendo el negocio con mi esposo de la finca. Pero de verdad, las quiero. Están en mis oraciones, orando por ustedes siempre. Absolutely. So we'll thank work you. on that. Thank Absolutely. you, Dave. Absolutely, Silvana. Thank you so much for staying the love you. Congratulations. Felicidades. Happy February. Feliz Febrero. Adiós.